，英国美女独自毕业旅行，生日之际异国他乡，约会软件寻找朋友，共同庆生，却不想悲剧就此发生。整个过程更是被监控全程记录，让我们一起走进今天的案件。猫看界面评如镜，要看水底万丈深。欢迎来到解密日记，我是超人。听点是世界最著名的两性交友软件，大家以排解寂寞、寻找爱情，甚至是灵魂伴侣的名义下载了它，然后注册、配对、聊天、见面。极少数幸运的人会在上面找到自己的终生伴侣，但大多数人在软件上寻求短暂的激情，甚至不知道与你畅聊的到底是人是鬼。今天给大家带来的案件，就是在这款软件背景下产生的悲剧。格雷斯·米兰，一九九六年出生在英国埃塞克斯郡一个幸福的五口之家。作为家中最小的女孩，父母两个哥哥都非常爱她。米兰金发碧眼，五官精致，性格上活泼，富有爱心。善于交际，在绘画上同样有着很深的造诣。他就读于英国林肯大学，学习广告营销专业。二零一八年的九月，米兰顺利从大学毕业了，准备正式步入社会之前，踏上自己向往已久的毕业旅行。临行前，米兰还剪掉了自己的长发，做成假发，送给那些因患癌而失去头发的孩子。这样一个漂亮、有才又有爱心的女孩，相信她的未来一定会无限光明。但米兰可能不会想到。这场旅行竟是有去无回。米兰最先前往了秘鲁，在南美洲度过了六个星期。他热衷于在社交媒体上分享自己的旅程。十一月十九日，米兰一个人从秘鲁飞往了新西兰，去了新西兰最北端的雷因格海角。期间一直通过社交软件跟家人保持着密切的联系，还经常拍照发视频和家人们分享美景。十月三十日。米兰回到了奥克兰，入住了皇后街上一家非常知名的青年旅社。十二月一日晚上，他穿着极西的黑色连衣裙，赶赴了一场夺命的约会。要见的对象是他在 Tinder 上匹配的人。最初，米兰对这场旅行途中的约会也不太确定，因为米兰第二天就要过生日了。旅行这么久，如果有个朋友陪自己喝一杯，也许是一个不错的选择。下午十七点四十分左右。米兰来到了奥克兰地标天空城，他在这里拍了照片传给家人，这是他留给家人的最后一张照片。在随后的监控画面中，一位男子走向了他。刚一见面，男子就给了米兰一个大大的拥抱。两人见面后，并肩走向天空城里的餐厅。他们在餐厅一直待到了晚上十九点十二分。之后便离开了天空城，没人知道这场约会中他们都聊了些什么。但是监控画面中看起来气氛似乎非常愉快。从天空城出来后，二人又直奔了马路对面的一家墨西哥餐厅。从墨西哥餐厅出来，已经是晚上的八点半了。他们接着前往了一家酒吧，这家酒吧的地理位置正好就在男子的住所后方。在酒吧里，男子揽过了米兰的头，亲吻了一下。从监控中可以看出，米兰并没有拒绝，也没有感到对方失礼。在酒吧又待了一个多小时，到了九点四十分左右，男子搂着米兰回到了自己居住的酒店。电梯中的画面是米兰最后一次出现在这世上。时间来到了十二月二日，米兰生日这一天，家人却再也联系不上他了。当家里试着打电话给他的两部手机时，手机直接进入了语音信箱，杳无音信。异国旅行中的米兰突然失联了，让家人陷入了万分的焦虑和不安中。十二月五日。焦头烂额的米兰家人向当地警方紧急报案，与此同时，还将米兰的照片和失踪的消息发布到了网上，希望发动网友的力量，让更多的人帮助他们寻找女儿。十二月七日，米兰的父亲也飞抵奥克兰，举行了一场令人心碎的发布会。发布会上，这位六十岁的父亲强忍着泪水，恳请人们能帮助他寻找失踪的女儿。米兰是一个可爱的、开朗的、热情的，并且非常顾家的女孩。我们真的非常非常担心他的安危。我的女儿从来没跟家人失联过这么长时间。父亲的泪水并未给自己的女儿换来生的希望。不幸的消息接踵而至，击碎了家人们最后的期盼。随后，警方查阅了大量的监控，很快就抓获了嫌犯。十二月一日那晚，与米兰见面一起吃饭的那位二十七岁的男子。十二月九日。一支由十八人组成的搜寻小组在奥克兰西区怀塔克雷山脉展开了密集的搜索。在当天下午，在一片灌木丛中，米兰的遗体被找到了。新西,西兰完备的监控画面使得案件推进很快，警方几乎很快就锁定了
这个在约会软件上与米兰碰面的男子，同样是得益于新西兰完备的监控、完整的复原了。当晚过后，到底发生了什么？十二月二日。一身休闲打扮的嫌疑人独自一人走进了酒店公寓电梯。仅仅是一夜过去，我们有理由相信米兰已经死了，因为嫌疑人一进电梯就看向了电梯监控。仅仅六分钟后，嫌疑人就出现在了距离酒店不远的一个家居用品商场。因为时间太早，商场里基本上没什么顾客。嫌疑人在商场中的行动非常清晰，他直奔皮箱的柜台挑选了起来，想要做什么已经非常明显了。八点十四分。嫌疑人带着买好的大皮箱，重新走进了电梯，回到了房间。但仅仅十五分钟后，嫌疑人再次离开了酒店。这一次，他来到了市中心的一家超市，因为有自助付款柜台，监控也非常清楚。他在超市里购买了手套、塑料袋等物品，用现金付账也看得一清二楚。这一次回到酒店，嫌疑人在房间里待了有两个小时。他这个时间段在酒店里干什么？大家可以猜一下。一直到十点半左右，嫌疑人再次出门。大家仔细观察一下，此时他的裤子已经换了一条。这一次离开酒店，嫌疑人上了一辆出租车。出租车内，从神态来看，他有心事，并不放松。嫌疑人打车来到了一家租车公司，租了一辆红色的丰田两厢车。租车的目的不言而喻。随后再次返回酒店。回酒店后，下午三点左右再次出门。这一次又换了一套衣服和裤子，想必此时房间内已经被其处理妥当了。下午五点后，他来到一家饭馆吃了顿饭后返回酒店。下一次出门是晚上的七点多，去一家连锁超市租借地毯清洁机器。电梯监控在晚上八点半记录下，他带着清洁机器返回了房间。大约一个小时，清洁工作完毕后，嫌疑人再次进入电梯，去超市归还了地毯清洁机器，用了一天的时间。想必此时酒店房间内的米兰已经被装进了皮箱里。之后就到了最后的步骤，当天晚上的九点半，嫌疑人借来了行李车，带着两个很沉的皮箱进了电梯。他没有用人帮忙，全程都是一个人把皮箱放进租来的车里。装车结束后，他将车辆开入了附近的停车场。车辆当晚就停在了收费的停车场内。可能在嫌疑人看来，停车场的安全系数更高。一夜过后，二零一八年的十二月三日七点，嫌疑人早早的就将车开往了奥克兰西区的一家建材商店，并在店内购买了一把铁锹。值得注意的是，在与米兰约会时，嫌疑人一直都是在刷卡消费，但从第二天起，他的每笔付款。都是使用现金，这样自己的付款便不会留下记录。可惜人算不如天算，全程的监控把他的行为记录得清清楚楚。此后，嫌疑人将车开到了奥克兰西区的山区中，因为较为偏僻，监控没能记录下他这段时间的画面。直到两个小时之后，他再次回到酒店，拿了两个袋子，前往干洗店委托清洗衣物。到洗车场又洗了汽车，下午五点背着包来到了奥克兰市中心的公园，仅仅是找了一个垃圾桶，扔下了一些东西就原路返回了。警方事后调查发现，垃圾桶内被扔下的正是米兰的个人物品，是不是太可怕了？更可怕的还在后面。事发之后，嫌疑人跟没事人一样，继续用约会软件约人，并带回家中发生了关系。整个案件，嫌疑人的所有行为完完全全暴露在监控之下。可米兰与嫌疑人进入酒店后，到底发生了什么？如此多监控视频的曝光，让这起案件引发了来自全球的关注。在案发一年后的二零一九年的十一月六日，关于案件的审理也正式开始。因为完整的证据链，争论的焦点只剩下米兰的死到底是意外还是谋杀。嫌犯表示，当天将米兰带入酒店后，米兰让嫌犯用力抱着他，甚至要求嫌犯掐着他的脖子，很用力的掐，就为了得到快感。只是在这一过程中，自己用力过猛，才导致了悲剧。辩护律师也说，女生的死亡纯属意外，这是那种年轻情侣间常见的过激行为导致的，不是谋杀。但是这种说法被检察官驳回了。检察官说，如果是意外的话，当发现米兰没有呼吸后，为什么不报警叫救护车？为什么在手机中要搜索处理尸体的办法？更丧心病狂的是，为什么在事发后还浏览成人网站，甚至拍下了米兰死后的私密照片？为什么还会约会别人？种种迹象都显示出他的谋杀行为是高度冷酷的。最终，罪犯被判处终身监禁，十七年不得假释。
。在此期间，罪犯申请了姓名保护禁令，民众甚至不知道犯下如此恶行的人到底叫什么。直到二零二零年年底，禁令失效，罪犯的信息才被公开。他叫杰西·凯普森，一九九一年出生于新西兰惠灵顿。他没有工作，是一个满口谎言的混蛋。当这起案件发生后，同样有数位女生报警，控诉曾被其伤害过。随着互联网的发展，交友变得越来越随意。殊不知，就在我们享受网络带来的便捷时，暗中也早已隐藏了很多陷阱和诱饵。更有一群人面兽心的家伙在手机的另一端图谋不轨。希望今天的视频能给大家带来一些思考